നമസ്കാരം എമിലിയ ബ്ലാക്കിനെ അറിയാമോ എന്നുള്ള മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും മീശ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഹേ മാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ ആ മൂത്ത പുത്രി ആർക്ക അറിയാത്തത് ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് മീശയുടെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടായത് മീശ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മീശ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാർക്കിന് അടുത്തേക്ക് നടന്നിട്ട് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ജിങ്കു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു രഹസ്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ മീശ പറഞ്ഞതും മാർക്ക് കൈ ഉയർത്തി മീശ തടുത്തതിന് ശേഷം മാർക്കിന്റെ ആ നിലവറയിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ഒരു ടോക്കൺ പുറത്തെടുത്തു ഡിവൈൻ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് പൗലിയനിലെ സീനിയർ എൽഡർ ആണ് മാർക്ക് ഫെലർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോക്കൺ ആണ് മാർക്ക് പുറത്തെടുത്തത് മാർക്ക് ആ ടോക്കൺ മീശയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു മീശ ഞാൻ എത്താൻ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടോക്കണുമായി ഇവരെ ഡിവൈൻ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് പൗലിയെ കൊണ്ടുപോകണം പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്ന നീൽ ഫ്ലമിങ്ങിനെയും അതുപോലെ താനിഷിയും അകത്ത് കിടക്കെ കിടക്കുന്ന വിനി ഫാങ്ങിനെയും മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മടങ്ങി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഡിവിൻ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് പൗലിൽ എത്തിക്കണമെന്നാണ് മീശയോട് മാർക്ക് പറഞ്ഞത് മാർക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മീശ തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ടോക്കണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മീശ മാർക്കിനോട് ചോദിച്ചു മാർക്ക് ഇത് കൊള്ളാല്ല ടോക്കൺ ഈ ടോക്കൺ ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്താലോ ഡിവൈൻ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് പൗലിയിലെ എൽഡർ എന്നുള്ള ആ ടോക്കൺ ആരെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഒരു പവർ ഉണ്ട് മാർക്കിനെ കബളിപ്പിച്ച ടോക്കണുമായി മീശ മുങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് മീശ ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യം കേട്ടതും മാർക്ക് മീശയോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ മരണം എന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും അത് കേട്ടതും മീശ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഏയ് മാർക്ക് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തായാലും അവരുടെ ആ സംഭാഷണം ഏതാനും മിനിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനിച്ചു മാർക്ക് ആ രാത്രി തന്നെ ചിൽഷയറിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് സെലസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു മാർക്കിന്റെ മനസ്സിൽ എമിലി ബ്ലാക്കിന്റെ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയ ഷോക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല പൈറോയിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ കുടുംബം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും സംശയിക്കാതെ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കുടുംബവും എന്നാണ് ആ ബ്ലാക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത ചെറുമകളെയാണ് ഇതാ ജിന്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ കൊല്ല കൊല ചെയ്യുന്നത് മാർക്കിനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് കുടുംബം എന്തേ എമിലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാത്തത് അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ മാർക്കിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് നേരം പുലർന്നു ജിങ്കു മാർഷൽ അസോസിയേഷന്റെ കൂറ്റൻ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കാവൽക്കാർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് രാത്രി മുഴുവൻ കാവൽ നിന്ന ആളുകൾ മാറി പുതുതായി രണ്ടുപേർ വരുന്ന സമയം കാവൽ നിന്നവരും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളും പീക്ക് ലെവൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഗേറ്റ് കാവൽക്കാർ വരെ പീക്ക് ലെവൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രാത്രിയിലെ കാവൽക്കാർ മാറി പുതിയ കാവൽക്കാരെ എത്തി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ആ കാവൽക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നതും കാവൽക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഏയ് എന്താ ആ ചോദ്യം ആ കാവൽക്കാർ ചോദിച്ചതും അവരൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ഫെല്ലർ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അകത്തേക്ക് പോകണം ഏയ് അകത്തേക്ക് പോവാനോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെന്ന് കരുതിയിട്ടാ അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ കാവൽക്കാർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മാർക്ക് ഫെല്ലറോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചതും മാർക്ക് ഫെല്ലർ അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വല്ല മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാറി നിൽക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതും ഒരു കാവൽക്കാരൻ മാർക്കിനെ കെറിങ്ങി തടുത്തു മാർക്കിന് അവരോട് സംസാരിച്ചേക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാർക്ക് ആ നിമിഷത്തിന് കൈ ഓർത്തൊരു അറ്റി ആടി ശരിക്കും ഒരു പന്ത് താഴോട്ട് അടിച്ചു കുതിപ്പിക്കും പോലെ മാർക്ക് അയാളുടെ തലയിൽ അന്ന് അടിച്ചതാണ് അയാളുടെ തല ആ ശൈലി തന്നെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാഴ്ച അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ കാവൽക്കാരൻ കണ്ടു അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കാം ശരിക്കും അവന്റെ മുഖം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആരും ഒന്ന് അമ്പരന്ന് പോകും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മുഖഭാവമാണ് ഇപ്പൊ അവന്റെ മുഖത്തുള്ളത് ഭയമാണോ ഞെട്ടലാണോ അമ്പരപ്പാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവൻ ആകെ കണ്ണും തള്ളി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കേൾക്കേണ്ട താമസം അവനൊ
ആ കോറിഡോറിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് ആ കോറിഡോർ ചെന്നെത്തുന്നത് വിശാലമായ ഒരു ഹാളിലാണ് മാർക്ക് ആ ഹാളിന് നേരെ നടന്നെത്തുമ്പോൾ വെളുത്ത വസം ധരിച്ച ഒരു ആറങ്കറ്റിയും പെട്ടെന്ന് മാർക്കിന് മുന്നിലേക്ക് വന്നു ഏ ആരതി എവിടേക്കാ പോകുന്നേ വെളുത്ത ഗൗണാണ് ആ ആറുപേരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളുത്ത ഗൗൺ ധരിച്ച ആറുപേരും മാർക്കിനെ തടഞ്ഞിറുത്തി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും മാർക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചു ഏ എമിലി ബ്ലാക്ക് എവിടെയാണ് എമിലി ബ്ലാക്ക് എവിടെയെന്നുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ ആ ആറങ്കറ്റിയും മാർക്കിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഏയ് ആരാന്നെ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വന്നതും മാർക്ക് കൈ ഓർത്തൊരു അടി ആടി ആ അടി കൃത്യം അവന്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പതിച്ചത് തല ചിതറി ഹാസുഫ് മാർക്കിസുകളായ ആറ് പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വെളുത്ത ഗൗൺ അണിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയത് അതിൽ ഒരാളെയാണ് കാഷ്വലായി ഒറ്റ അടി കൊണ്ട് ഒരാൾ കൊന്നത് ഈ കാഴ്ച കണ്ട ബാക്കി അഞ്ചു പേരും എന്ത് പറഞ്ഞോന്നറിയാതെ ഒരു നിമിഷം അകത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അടിയേറ്റ് തല ചിതറിയ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചതും അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഏയ് ആരാധ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷൽ ഷിയ ഹാങ്റേ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഷിയ ഹാങ്റേക്കൊപ്പം വേറെ ആറു പേര് കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ആറു പേരും വെളുത്ത ഗൗൺ തന്നെയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ആ ആറു പേരെക്കാൾ ശക്തരാണ് പുതുതായി വന്ന ആറു പേരെന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഷിയ ഹാങ്റേ തൊട്ടു മുന്നിൽ മാർക്ക് ഫെൽറെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് സ്തംഭിച്ചു എന്ന് പറയാം അവിടെ കണ്ണും വായുമൊക്കെ അറിയാതെ തുറന്നു വരികയാണ് ഒരു നിമിഷത്തെ അമ്പലപ്പിന് ശേഷം ഷിയ മാർക്ക് ചോദിച്ചു ഏയ് മാർക്ക് ഫെല്ലർ നീ എന്താ ഇവിടെ ഏ ഷിയ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറ എവിടെ എമിലി ബ്ലാക്ക് ഏയ് മാർക്ക് നീ എന്താ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഏഷ്യ കളി എന്നോട് വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറ എവിടെ എമിലി ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് എമിലി ബ്ലാക്ക് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏഷ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് കള്ളം പറയാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് മിസ്സസ് ഷിയ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഏവരും ബഹുമാനത്തോട് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ബ്ലാക്ക് കുടുംബം ആ ബ്ലാക്ക് കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സന്തതിയെ ഇവിടെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാ അധികാരം നൽകിയത് മാർക്ക് ഫെല്ലറുടെ ആ ചോദ്യം സ്വഭാവമായിട്ടും ഒരു അസ്വസ്ഥത അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഷിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷീക്കും ഒരു പരിങ്ങിലുണ്ട് ഷീയെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് മാർക്കുസായി മാറിയത് ഷീക്കൊപ്പം ആ ആറുപേരും മാർക്കുസുകളാണ് ഷിയെ പരിങ്ങുന്ന കണ്ടതും ആ മാർക്കുസുകളിൽ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് കയറി മാർക്ക് ചോദിച്ചു ഏയ് മാർക്ക് ഫെല്ലർ ഇത് ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്ന ഒരാളും ജീവനോടെ പുറത്തു പോകില്ല എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരാളും ഇവിടേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ജീവനോടെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അയക്കുകയുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ ഇന്ത്യയുടെ നദി ശരിക്കും ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു അതിശക്തനായ മാർക്കിസ് ആണ് താനെന്ന് സകലരും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അയക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നദി അയാൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വഭാവികമായും അതൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കി അയാൾ ഇന്ത്യൻ ലെറജി റിലീസ് ചെയ്ത് മാർക്കിനെ ഭയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ മാർക്ക് ഫെല്ലർ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആ മാർക്കിസിന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ മാർക്ക് ഫെല്ലർ അയാളുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു ഷ്രിങ്ങിങ് എർത്ത് ബൈ എൻ ഇഞ്ച് എന്നുള്ള മാർക്കിന്റെ ആ മാന്ത്രിക സ്പെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണ് മാർക്ക് അയാളുടെ അടുത്ത് എത്തിയത് അയാളുടെ ഇന്ത്യൻ ലോജി ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് അയാളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇതാ സാക്ഷൽ മാർക്ക് ഫെല്ലർ നിൽക്കുകയാണ് മാർക്ക് ഫെല്ലർ കുറച്ച് ദൂരം നിൽക്കുന്ന ആൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് ശരിക്കും സമയമെടുത്തൊക്കെയാണ് ആക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ഇതാ കണ്ണിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അയാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കിന്റെ വലത് കൈ അയാളുടെ കവിളിൽ ആഞ്ഞങ്ങ് പതിച്ചു ശരിക്കും ഒരു ഓളിമൽ കളിക്കാരൻ പന്തിന്റെ പുറത്തടിക്കുന്ന പോലെ മാർക്ക് അയാളുടെ ആ കഴുത്തിന് മുകളിലുള്ള തലയിൽ ആഞ്ഞൊരറ്റി അടി ശരിക്കും പന്തിലടിക്കും പോലെ തന്നെയാണ് ആ അടി അടിയേറ്റ് പന്ത് തിരിയും പോലെ ആ തല ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു
കറങ്ങി താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആ നിമിഷത്തിലും ആ തലയിലെ കണ്ണുകളിലെ അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയന്നു പോയ ഷിയ ഉറക്കെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു അറ്റാക്ക് കേൾക്കേണ്ട ദിവസം ആ ബാലൻസ് ഉള്ള അഞ്ച് മാർക്കിസ്റ്റുകളും ഒന്നിച്ച് മാർക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു മാർക്കിസ് ആയ ഷീം അവർക്കൊപ്പം കൂടി ഇപ്പോ ആറ് മാർക്കിസ്റ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് മാർക്കിനെ നേരിടുകയാണ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ച് അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളുടെ സെയിൻലി ബോഡി ടെക്നിക്കിന്റെ ഫിഫ്ത് ലെവലും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗൺ പവറും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അബ്സൊലൂട്ട് ബിഗിനിങ് ഫിസ്റ്റും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു താണ്ഡവം അങ്ങ് തുടങ്ങി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞതും മാർക്കിസ്റ്റുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായി മാർക്കിന്റെ ഇടി ശരിക്കും അവമാരുടെ വായുന്ന് കൂടുകൂടാ ചോര നിർപ്പിക്കുകയാണ് മാർക്കിന്റെ അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡാണ് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് അവന്മാര് മാർക്കിനെ ഇടിക്കാതെ കൈ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ മാർക്ക് അവന്മാരുടെ പുറത്ത് ഇടിച്ചിരിക്കും താടിയലിൽ ഇടിയേറ്റവർ നെഞ്ചിൽ ഇടിയേറ്റവർ ശരിക്കും തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റിയവർ മുട്ട് പൊട്ടിയവർ ഇതൊക്കെയായി ആ ആറംഗ ടീം അങ്ങ് മാറിയതും ആറുപേരും ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓടിക്കോ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഷിയാ ഹാങ് ആണ് ഈ അടി തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വെളുത്ത ഗൗൺ ധരിച്ച അഞ്ച് ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് മാർക്കിസ്റ്റുകളും അവിടുന്ന് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നിന്നാൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അവർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമായപ്പോഴാണ് അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഷിയാ ഹാങ്ങും കൂടെയുള്ള ആ അഞ്ച് മാർക്കിസ്റ്റുകളും ആ ഹാളിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് മാർക്ക് അവരുടെ തൊട്ട് പുറകിലുണ്ട് ഹാളിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തേക്ക് തിരുന്ന വഴികളുണ്ട് ആ മാർക്കിസ്റ്റുകൾ പല വഴിയിലേക്കൂടെ ഓടുമ്പോൾ ഷിയാ ഹാങ് അമ്പരപ്പോട് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി മാർക്ക് ഫല തന്റെ പുറകിലാ ഉള്ളത് അത് കണ്ടതും ഷിയ ഉറക്കെ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് അവനെ ഓടിക്ക് ഈ ഒളിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ പുറകെ തന്നെ ഓടുന്നത് ശരിയല്ലോ എന്നുള്ള ശൈലിയില അവിടെ ഷിയ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മാർക്ക് കൃത്യമായും ഷിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തി ഷിയുടെ അടുത്തെത്തിയ മാർക്ക് ഒരച്ചയാടി അടിയേറ്റും മാർക്ക് സ്വയ ഷിയ ഹാങ്റെ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് താഴെ വീണു ഷിയക്ക് മാർക്കിന്റെ ആ ശക്തിയിലുണ്ടായ വർധനവ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷിയ ഹാങ്റെ ആദ്യം മാർക്ക് ഫെല്ലറെ കാണുമ്പോൾ മാർക്ക് ഫെല്ലർക്കൊപ്പം എമിലി ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ മുകളിലെ റൂഫ് ടോപ്പ് പാർട്ടിയിലാണ് ഷിയ ആദ്യമായി മാർക്കിനെ കണ്ടത് അന്ന് മാർക്ക് ഒരു ഇന്നസെന്റ് മാസ്റ്റർ മാത്രമാണ് ഏകദേശം എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ സംഭവം ഇതാ മാർക്ക് മാർക്കിസായ തന്നെ നിഷ്പ്രയാസം തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ ചിന്ത ഷിയ ഹാങ്ങിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ഷിയയുടെ കഴുത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് ഷിയ ഹാങ്ങിന്റെ കഴുത്തിൽ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ഷിയ ഹാങ്ങിന് രക്ഷ നൽകേണ്ട മാർക്കിസ്റ്റുകളുടെ പൊടി പോലും അവിടെ നിന്നുമില്ല ആ ഹോളിൽ ആരുമില്ല മാർക്കും ഷിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് കൈ മുറുക്കിയ മാർക്ക് ഷിയുടെ വെച്ചു എവിടെ എമിലി എമിലി എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഷിയ ഹാങ് ഒന്ന് വിസമ്മതിച്ചതും മാർക്ക് കൈ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചുരുക്കി ആ നിമിഷത്തിൽ ഷിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് ശരിക്കും പൊണ്ണിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയാം ഭയന്നു പോയ ഷിയ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് പ്ലീസ് എന്റെ വീട് ഞാൻ പറയാം മാർക്ക് അയാളെ താഴെ നടത്തി ശരിക്കും ആകാശത്തിലേക്ക് പൊക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഷിയ ഹാങ്ങിന്റെ കഴുത്തിൽ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചത് താഴെ ഷിയ ഹാങ് നിന്നതും മാർക്ക് മാർക്കിന്റെ വലത് കൈ ഒന്ന് അനക്കിയതും ഒരേ നിമിഷത്തിലാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ ഒരു പ്രകാശം ഷിയുടെ കാൽമുട്ടിൽ പതിച്ചു ക്ലിംഗ് എന്നൊരു ശബ്ദം അവിടെ കാൽമുട്ട് പൊട്ടി ശബ്ദമാണ് അവിടെ ഉയർന്നത് ശരിക്കും വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞുപോയ ഷിയ ഹാങ് അമ്പരപ്പോഴെ മാർക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ഷിയുടെ ചോദിച്ചു ഏയ് എവിടെ എബലി ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഷിയ ഹാങ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മാർക്ക് വീണ്ടും കൈ ഉയർത്തുകയാണ് തന്റെ അടുത്ത കാലം പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ബോധ്യമായതും ഷിയ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മാർക്കിനെ എമിലി ബ്ലാക്കിനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഷിയ ഹാങ് പറഞ്ഞതും മാർക്ക് ഷിയുടെ കോളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഷിയുമായി നടന്നു തുടങ്ങി ഷിയ നടക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ മാർക്ക് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ആ ഹോൾ വഴി മുന്നോട്ട് നടന്ന ഷിയ ഹാങ് മാർക
ഹോള് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ കൗണ്ടറിലൂടെ ഷിയ ഹാങ്ങും മാർക്കും കൂടി നടന്ന് ഒരു വലിയ ഗേറ്റിനടുത്തെത്തി ആ ഗേറ്റിനടുത്തെത്തിയ ഷിയ ഹാങ് അയാളുടെ കൈ ആ ഗേറ്റിലെ പൂട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ആ ഗേറ്റ് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് കണ്ടതും മാർക്ക് ഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു ഷിയുടെ കയ്യിൽ മാർക്ക് പിടിച്ചതും ഷിയ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് അത് നടക്കില്ല എന്റെ കൈ ഒടിച്ചെടുത്താലും ഉപയോഗമില്ല എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം അതിന്റെ പവർ നഷ്ടമാണ് ഷിയ ഹാങ്ങിന്റെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ആ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും ഷിയ ഹാങ്ങിന്റെ കൈ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള മാർക്കിന്റെ ഐഡിയ നടക്കില്ലെന്നാണ് ഷിയ ഹാങ്ലെ മാർക്കിനോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും മാർക്കും ഷിയും കൂടി ആ തുറന്ന ഗേറ്റ് വഴി അകത്തേക്ക് കടന്നു അകത്തേക്ക് കടന്ന മാർക്ക് ഒരു നിമിഷം നിന്നു പോവുകയാണ് അകത്ത് ഇരു ഭാഗത്തുമായി വലിയ ഗ്രില്ലുകളാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും ജയിൽ മുറികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ ജയിൽ മുറികൾക്കകത്ത് ആളുകളുണ്ട് മാർക്ക് മാർക്കിന്റെ ഡിവൈൻ സെൻസ് ഒന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് പലതരത്തിലുമുള്ള മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ നിമിഷം തന്നെ മാർക്കിന് മനസ്സിലായി ഷിയ ഹാങ്ങിനെയും കൊണ്ട് മാർക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഷിയുടെ വൈഡ് അറ്റത്ത് കൂടി രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാണ് അയാളുടെ വലത് കാല് ശരിക്കും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പാടുപെട്ട ഷിയ നടക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ച അവിടെ ആ മുറികളിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളിൽ പലരും കണ്ടു അത് കണ്ടതും അവ മാർപ്പ് അതൊക്കെ ചിരി തുടങ്ങി ഏ ഷിയ നിനക്ക് ഇത് തന്നെ വരണം നിനക്കും അവസരം കിട്ടി നന്നായി നന്നായി ഏയ് ചെറുപ്പക്കാരാ അവനെ വെറുതെ വിടരുതെ കൊല്ലടെ മാർക്ക് ഫെല്ലറെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഷീക്ക് ശരിക്കും കൊണ്ട് ദേഷ്യം വരികയാണ് അയാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നോറും ആക്രോശങ്ങളുടെ അളവും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഏ ഷിയ തെണ്ടി തെമാടി ഇടാ നിനക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വരണോടാ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാം തടങ്ങിലാക്കിയവനല്ലേ നിനക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരും ആളുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നടന്നതും ക്ഷിയ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ വലത് കൈ ഒന്ന് അനക്കി ആ നിമിഷത്തിൽ അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് അയാളുടെ മാജിക് ആർട്ടിഫാക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ടോക്കൺ വന്നു വീണു ഒരു കുഞ്ഞ് പേപ്പറിൻ്റെ അത്രമുള്ള ഒരു ടോക്കൺ ആ ടോക്കൺ കയ്യിൽ വന്നതും അയാൾ ആ ടോക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു ആ നിമിഷത്തിൽ ആ ജയിൽ മുറികൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പ്രകാശം അലയടിച്ചു ആ പ്രകാശം ഒന്ന് അലയടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ മുറിക്കുള്ളിൽ കുറെ ഫ്ലാഷുകളാണ് ആ ഫ്ളാഷിനോടനുബന്ധിച്ച് കരച്ചിലുകളുടെ ഒരു ബഹളമാണ് തുടർന്നുണ്ടായത് ശരിക്കും ആ മുറികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാന്ത്രിക ഉപകരണങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ടോക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഷിയ ഹാങ് ചെയ്തത് ഷിയ ടോക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അകത്തുള്ള ആളുകളുടെ പുറത്തടിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് അങ്ങ് കൂടുകയാണ് ദേഹം തുളച്ചു കയറുന്ന കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആ പ്രകാശം ആളുകളുടെ പുറത്ത് വീണതും വേദന കൊണ്ട് ആളുകൾ പൊളഞ്ഞു തുടങ്ങി ആ പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ജയിൽ മുറിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കരച്ചിലും കൂടുകയാണ് മാർക്കിനെയും കൊണ്ട് ഷിയ ഹാങ് എത്തിയത് ഒരു കൂടിനടുത്താണ് ആ കൂടിനടുത്തെത്തിയ മാർക്ക് ശരിക്കും ആ അകത്ത കാഴ്ച കണ്ട് നിശ്ചലനായി നിന്ന് പോവുകയാണ് അകത്ത് സാക്ഷൽ എമിലി ബ്ലാക്ക ഉള്ളത് എമിലിയുടെ കാലുകൾ തറയിൽ സ്പർശിക്കുന്നില്ല എമിലിയെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എമിലിയുടെ പുറത്ത് അനവധി ട്യൂബുകൾ ഹടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ട്യൂബുകൾ വഴി രക്തം എമിലിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി അവളെ ഹടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിലെ സിലിണ്ടർ നകത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് വളരെ സാവധാനമാണ് ആ രക്തം ഒഴുകുന്നത് ആ രക്തം അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എമിലിയുടെ മുഖം വിള്ളറി വെളുത്തിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ പോലും ഏതാണ്ട് നിറം നഷ്ടമായ ശൈലിയിലാണ് വളരെ പരിതാപകരമായ ആ കാഴ്ച കണ്ട മാർക്ക് കൈ നിവർത്തി ഷിയ ഹാങ്ങിനെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ പോയതും ഷിയ ഹാങ് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയതും ഒരേ നിമിഷത്തിലാണ് മാർക്കിനെ ഷിയെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുമ്പ് ഷിയ ഏതാണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന പോലെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മുങ്ങി ഒരു മാന്ത്രിക സ്പെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഷിയ മാർക്കിന്റെ കൈ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് മാർക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഉറക്കെ എമിലി വിളിച്ചു എമിലി ശബ്ദം കേട്ടതും എമിലിയുടെ കണ്ണ് തുറന്നതും ഒരേ നിമിഷത്തിലാണ് ശരിക്കും അമ്പലപ്പോടെ എമിലി ബ്ലാക്
മാർക്കിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചു തുടങ്ങി എമിലി 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 മാർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എമിലി എമിലി എന്നാ പറയുന്നത് അത് പറയുമ്പോ മാർക്കിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരിന്റെ അളവങ്ങ് കൂടുകയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ട എമിലി ബ്ലാക്ക് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഹേ മാർക്ക് ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയില്ല മാർക്ക് എന്താ ഇത് ശരിക്കും മാർക്ക് തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എമിലി മാർക്കിന്റെ തലയിൽ ഒന്ന് കൊട്ടിയനെ അതാണ് അവളുടെ രീതി മാർക്കിനെ എമിലി പറയുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷെ അവന് വേറൊന്നോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കാഴ്ച അവൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഉലച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എമിലി മാർക്കിനോട് ചോദിച്ചു മാർക്ക് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ ഇവിടെ വരെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ ധരിച്ചിരുന്നില്ല മാർക്ക് ഇപ്പോ നീ ഏത് പൊസിഷനായി മാർക്കിന്റെ ആ കരച്ചിൽ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേട്ടാനായി എമിലി മാർക്കിനോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് എമിലി ഞാനിപ്പോ മാർക്കിസ് ആണ് ആ സെയിം കൺഫ്യൂഷൻ സെക്ഷനിലെ കല്ലഹന് ഞാൻ കൊന്നു മാർക്ക് ഫെല്ലർ മാർക്കിസ് ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും ഒരു അമ്പരപ്പ് എമിലി ബ്ലാക്കിന്റെ മുഖത്തുണ്ട് മാർക്കിനെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ആദ്യമായി എമിലി ബ്ലാക്ക് കാണുന്നത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് മാത്രമായിരുന്നു മാർക്ക് ഫെല്ലർ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് മാർക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്കിസ് പൊസിഷനിലേക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും ജീനിയസ് ആയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ മാർക്കിസ് ആവുക മുപ്പത് വയസ്സ് കൊണ്ട് മാർക്കിസ് ആയ ആളുകൾ ജനിച്ചു വീണപ്പോഴേ മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ മാർക്കിസ് ആകുന്നത് അൻപതാമത്തെ വയസ്സിലേക്കാണ് ഇതാ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് മാർക്ക് മാർക്കിസ് ആയിരിക്കുന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് മതി മറന്ന എമിലി ബ്ലാക്ക് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് നിന്നെ ആലോചിച്ച് അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് മാർക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എമിലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും മാർക്ക് എമിലിയോട് ചോദിച്ചു എമിലി എന്താ സംഭവം ഇതെന്തിനാ നിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് സത്യമായിട്ടും എനിക്കും അറിയില്ല ഈ എമിലി നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ഫെല്ലർ ആബ്സുലൂട്ട് ബിഗിനിങ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു ഒരക്ഷയിടി ആ കമ്പിയിൽ മാർക്ക് ആഞ്ഞിടിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല മാർക്ക് വീണ്ടും ഇടിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല മാർക്ക് മാർക്കിന്റെ ഡിവൈൻ പവറും മാർക്കിന്റെ സകല സംവിധാനങ്ങളും എടുത്ത് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കമ്പിയിൽ ആ ഞാഞ്ഞടിച്ചെങ്കിലും കമ്പികൾക്ക് ഒരു അനക്കവുമില്ല കമ്പികൾ തകർക്കാൻ തനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതും മാർക്ക് കൈ ഒന്ന് അനക്കി മാർക്കിന്റെ കയ്യിലെ ആ ശക്തമായ സ്പിരിച്വൽ ഫ്ലെയിം അകത്തുള്ള ആ എമിലി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ചങ്ങലകൾ ഒന്ന് പതിച്ചു ശരിക്കും ചങ്ങലകളാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ശരിക്കും ചങ്ങലകൾ പോലെ തോന്നുന്ന ട്യൂബുകളാണ് എമിലിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ആ ട്യൂബിലേക്കാണ് മാർക്ക് ഫെലറുടെ ആ പ്രകാശം പതിക്കുന്നത് പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ആ പ്രകാശം ആ ട്യൂബിൽ പതിച്ചിട്ടും ട്യൂബിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അത് കണ്ടതും എമിലി ബ്ലാക്ക് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് വെറുതെ ശക്തി കളയണ്ട മാർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്ക് അഷിയ ആളുകളുമായി ഇവിടെ വരും എമിലി ബ്ലാക്ക് അത് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു മാർക്ക് അവിടേക്ക് കയറി വന്ന ആ വാതൽ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ശബ്ദമാണ് എമിലി ബ്ലാക്കും അതുപോലെ മാർക്ക് ഫിലറും കേട്ടത് ആ വാതൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടയാൻ പോവുകയാണ് അത് കണ്ടതും എമിലി മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് വേഗം പുറത്തിറങ്ങ ഈ എമിലി നിന്നെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല മാർക്ക് നോക്ക് നീ പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നു പക്ഷെ നീ കൂടി ഇതിനകത്ത് തടവിലാക്കപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എമിലി ബ്ലാക്ക് ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർക്ക് എമിലിയോട് പറഞ്ഞു എമിലി ശരിക്കും എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മാർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഇതാ വാതിൽ അടഞ്ഞു വരികയാണ് വാതിൽ അടഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എമിലി തീർത്ത് പറഞ്ഞതും മാർക്ക് ഒരു നിമിഷം എമിലിയും അടയുന്ന വാതിലിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ടം മാർക്ക് ആ വാതിൽ കടന്നതും വാതിൽ അടഞ്ഞതും ഒരേ നിമിഷത്തിലാണ് വാതിലിനെ പുറത്തെത്തിയ മാർക്ക് ഫെല്ലർ അതിവേഗം ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷനെ പുറത്തു കടന്നു ഈ സമയത്ത് കുറേയേറെ ആളുകൾ ആ വാതിലിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് ഫെല്ലർ വാതിലിന് അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്ന
അവർ അതിവേഗം പുറത്തിറങ്ങി ഈ സമയത്താണ് നല്ല പൊക്കമുള്ള ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ഏ ഷിയ എവിടെ മാർഫിലർ ഏ ഗസ്മാൻ അത ഞാൻ നോക്കുന്നത് അവിടേക്ക് വന്ന ആ മനുഷ്യൻ യാൻ ഗസ്മാൻ മാർക്കിസ് ആണ് പക്ഷേ സിക്സ്ത് ലെവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഷൽ സെയിൻറ് ആകാനുള്ള യാത്രയുടെ പകുതി ദൂരം കവർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആ യാൻ ഗസ്മാൻ എന്നാണ് ശരിക്കും അവിടെയുള്ള ആരെക്കാളും ശക്തരാണ് യാൻ ഗസ്മാൻ യാൻ ഗസ്മാനോടായി ഷിയ പറഞ്ഞു ഗസ്മാൻ നമുക്ക് മാർക്കിനെ പിടികൂടണം ഓക്കെ ഷായ് ഞാൻ അത് ഏറ്റു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യാൻ ഗസ്മാനും നാല് മാർക്കിസ്റ്റുകളും കൂടി അതിവേഗം ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഗേറ്റിനടുത്തെത്തി ഗസ്മാൻ അയാളുടെ ഡിവൈൻ സെൻസ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അകത്തുണ്ടായിരുന്ന മാർക്കിന്റെ ഗന്ധം പിടിച്ചെടുത്ത അയാൾ ആ ഗന്ധത്തെ അത് ഡിവൈൻ സെൻസുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റുമൊന്ന് കവർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് മാർക്ക് പോയിരിക്കുന്ന വഴി ഏകദേശം മനസ്സിലായി അയാളും ആ നാല് സംഘവും അതിവേഗം മാർക്കിന്റെ ആ ഓറെ ഫോളോ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനായി ഷ്രിങ്ങിങ് എർത്ത് ബൈ അൻ ഇഞ്ച് എന്നുള്ള തന്റെ മാന്ത്രിക സ്പെൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത മാർക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എത്ര നേരം മാർക്ക് ഓടിയെന്ന് മാർക്കിന് എന്നൊരു പിടിയില്ല മാർക്ക് ഓടിയെത്തിയത് ഒരു ചെറിയ ടൗണിലാണ് അവിടെ ചെറിയ ടൗണിലുള്ള ഒരു കടയിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാർക്ക് ലേശം പുറകിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ആളുകളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഏയ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു എന്ത് ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷനിലേക്ക് ആ മാർക്ക് ഫില്ലർ അതിക്രമിച്ച് കയറി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ട വാർത്ത മാർക്ക് ഫില്ലർ ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് അതിവേഗം ഓടി ആ ചവണ് വരെ എത്തിയുള്ളൂ അതിനിടയിൽ മാർക്ക് അവിടെ കയറിയ കാര്യം എങ്ങനെയോ ലീക്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് മാർക്കിന്റെ തിരക്ക് ആ യാൻ ഗസ്മാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് യാൻ ഗസ്മാനോ അതിന്ന് അയാൾ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഗസ്മാനെ സാധാരണ ഈ ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ പുറത്തു വിടാറുള്ളല്ലോ ഗസ്മാൻ എന്ന വ്യക്തി മാർക്കിനെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അയാൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന ആളല്ലെന്നുമുള്ള കാര്യമാണ് മാർക്ക് ആ സംഭാഷണം വഴി മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയാണ് മാർക്ക് അവരുടെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാർക്കിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥ വന്നു ഒരു ശക്തമായ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ പ്രസൻസ് മാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് മാർക്കിനേക്കാൾ വളരെ ഉയരം നിൽക്കുന്ന ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് മാർക്കിന് കിട്ടിയത് മാർക്ക് അതിവേഗം ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ പണം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ മൂങ്ങൽ മാർക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് മുങ്ങി കൃത്യം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും യാൻ ഗസ്മാൻ സംഘവും അവിടെ എത്തി ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയ യാൻ ഗസ്മാൻ അധിക സമയം കഴിയുമ്പ് മാർക്ക് ഇരുന്നിരുന്ന അതേ സീറ്റിനടുത്തെത്തി മാർക്കിന്റെ ഓറയെ ഫോളോ ചെയ്ത അയാൾ അവിടെ എത്തിയത് മാർക്കിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മാർക്കിന്റെ ആ ഓറെ കറക്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് അയാള് മാർക്ക് ഇരുന്ന ആ സീറ്റ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അയാൾ എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് മാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നാണ് അയാൾ നോക്കിയത് അല്പനേരത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം കിട്ടി ഒരു ചെറിയ തലമുടിയാണ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ചത് മാർക്കിന്റെ തലമുടി അവിടെ ഇളകി വീഴാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അയാൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അവിടെ മുഴുവൻ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ തലമുടി കിട്ടി ആ തലമുടി കയ്യിലേക്കെടുത്ത യാൻ ഗസ്മാൻ അയാളുടെ ഇടത് കയ്യിലേക്ക് ആ തലമുടി വെച്ചു അതിനുശേഷം അയാൾ അയാളുടെ വലത് കയ്യിലെ ചൂണ്ടു വിരലും തള്ള വിരലും ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചു അയാൾ ആ ചൂണ്ടു വിരൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതും ആ ചൂണ്ടു വിരൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി രക്തം അടർന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വീണു ആ ഇടത് കയ്യിലെ മുടിയിലേക്കാണ് ആ രക്തം വീഴുന്നത് ആ മുടിയിലേക്ക് വീണ രക്തം ആ മുടിയിലെങ്ങനെ പരക്കുമ്പോൾ യാൻ ഗസ്മാൻ ആ മുടിയിലേക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതും അയാൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു മാർക്ക് ഫെല്ലർ പോയിരിക്കുന്ന ദിശയുട
ലക്ഷ്യമിട്ട് അയാൾ മൂവ് ചെയ്താൽ അയാൾ ഉറപ്പായും മാർക്കിനടുത്തെത്തും അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അയാളുടെ ആ മാന്ത്രിക പരിപാടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാർക്കിനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാർക്ക് ഈ സംഭവം അറിയുന്നില്ല മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ കാട്ടിലേക്കാണ് വലിയ കാട് ആ ഭാഗത്തില്ല ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഏരിയ പഴയ രാജ്യ തലസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് തലസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ തലസ്ഥാനം നേരത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജിങ്ദു എന്ന് തന്നെയാണ് അന്ന് കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമാണ് പൈറുടെ തലസ്ഥാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂസ് തലസ്ഥ എന്ന പേരിലേക്ക് നാമധേയം മാറ്റുമ്പോൾ ഏരിയ വലുതായിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ കാട്ടിനകത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മാർക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വിചാരിച്ചു മാർക്ക് ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ആ ആസ്ഥാനം മുതൽ ശരിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് മരത്തിൽ ചാഞ്ഞിരുന്ന മാർക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാതെ ഞെട്ടി കണ്ണു തുറന്നു പോവുകയാണ് കണ്ണു തുറന്നതും മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടത് എഹേ മാർക്ക് ഫെല്ലർ നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ശരിയാകില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും മാർക്ക് ചാടി എണീറ്റു എന്താ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്നാ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ തിരക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷനിലെ ആളുകളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാർക്കിന് സംശയമൊന്നുമില്ല വെളുത്ത ഗൗണിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അഞ്ചംഗ ടീമിനെ നേതാവ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആള് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏ മാർക്ക് നീ എന്തായാലും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ കടന്നു കയറുന്നത് ഈ കഥ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാനാ വന്നത് മരണം ഏത് ശൈലി വേണമെന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷനാ ഉള്ളത് മാർക്ക് ഒന്ന് നീ എനിക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷനിലേക്ക് വരിക അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി വിശാലമായ ജയിലറകൾ ഒരുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നീ എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനായിട്ട് നിന്നെ ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കില്ല വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് സാക്ഷൽ യാൻ ഗസ്മാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏയ് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെങ്കിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കിന്റെ ഇന്ത്യൻ എറിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിവേഗം ഡ്രാഗൺ സ്പിരിറ്റും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ആബ്സലൂട്ട് ബിഗിനിങ് ഫിസ്റ്റുമായി ആ മനുഷ്യനെ മുഖാമുഖം നേരിടാനായി ചാടി മുന്നോട്ട് കയറി അത് കണ്ടത് അയാൾ അത് ചിരിച്ചു മാർക്ക് ഫല്ല നീ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മാർക്കിസ് മാത്രമാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെയിന്റ് ആണ് അയാളൊരു പകുതി മാർഷൽ സെയിന്റ് ആണെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിക്സ്ത് ലെവൽ മാർക്കിസ് ആണ് മാർക്കിനെ അയാളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അയാൾ വളരെ മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി ശരിക്കും അയാൾ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ കൈക്ക് ചുറ്റുമായി ഒരു പ്രകാശം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രകാശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതൊരു കറുത്ത പ്രകാശമാണ് അയാളുടെ കൈക്ക് ചുറ്റും ഒരു കറുപ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ആ കറുപ്പിന് ചുറ്റും ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ഒരു സുവർണ ബോർഡർ മാർക്കിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സുവർണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകാശമാണ് ഉള്ളത് മാർക്ക് ഫലർ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് കുതിച്ച ഒരു അറ്റ പഞ്ച് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്തു അത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പിള്ളറി കളി ആണെന്ന് അയക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു സിക്സ് ലെവൽ മാർക്കിസിനെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മാർക്കിസിനെ നേരിടാൻ വിരൽ മാത്രം മതി ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാവുന്ന അയാൾ വളരെ കൂടായിട്ട് മാർക്കിനെ ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്താണ് പക്ഷെ ആ പഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ആബ്സലൂട്ട് ബിഗിനിങ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ഇടിച്ചതും അയാളുടെ മുഖം ഒന്ന് മാങ്ങി അത് പക്ഷെ ഒരു നിമിഷത്തേക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഹേയ് മാർക്ക് നീ കൊള്ളാം നീ ശക്തനാണല്ലോ ശരിക്കും അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് അയാൾ ഇടിച്ചത് കൂളായിട്ട് ഇടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും അയാൾ അയാളുടെ പവർ അയാളുടെ ആ പഞ്ചിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ആ പഞ്ചിന് മാർക്കിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ യാഥാർത്ഥ്യം
മാർക്ക് കാണുകയാണ് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അറ്റാക്കിൽ മാർക്കിന് എപ്പോഴും ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് മാർക്ക് അത് കണ്ടതും രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു ശരിക്കും രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ച കണ്ടതും ആ മാർക്കിസും അതുപോലെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു യാൻ ഗസ്മാൻ മാർക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് പറന്ന് എത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം എത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല അതാത്യമേക മാർക്കിന്റെ പഞ്ചിയാണ് പറവറ പഞ്ചിയാണ് ആ പഞ്ചികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും മാർക്ക് ആ നിമിഷം മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് മാർക്ക് തുടരെ പഞ്ചിയാണ് ശരിക്കും രണ്ടുപേരുടെ കൈകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് തീ ജ്വാലകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഗസ്മാന്റെ പുറകിലുള്ള ആ നാല് മാർക്കിസ്റ്റുകളും ഈ കാഴ്ച അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അതിശക്തമായ ഒരു ഫൈറ്റ് സിക്സ്ത് ലെവൽ മാർക്കിസ്റ്റായ ഗസ്മാന് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലുകാരൻ ഇത് ആ തനിക്കൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള പഞ്ച് രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും പുറത്ത് ഇതുവരെ ഇടി വീണിട്ടില്ല രണ്ടുപേരുടെയും കൈകൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലായിട്ടുള്ളൂ പുറത്ത് ഇടി ഏൽപ്പിക്കാൻ രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങോട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു നിമിഷം മാർക്കിനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗസ്മാൻ രണ്ട് സ്റ്റിപ്പ് പുറകോട്ട് മാറി ശരിക്കും അയാൾ അടുത്ത ആക്ഷന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്റ്റിപ്പ് പുറകോട്ട് മാറിയ ഗസ്മാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് നിന്റെ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റി എനിക്ക് ബോധ്യമായി നമുക്ക് അടുത്ത കളി നോക്കാം അയാള് കളി വേഗം പഠിച്ചു ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള അറ്റാക്കിൽ മാർക്കിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗസ്മാന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം പുറകോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഗസ്മാൻ പെട്ടെന്ന് കൈയൊന്ന് അനക്കിയതും അയാളുടെ രണ്ട് കൈയിലുമായി പ്രകാശ ഭീമുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ശരിക്കും ശക്തമായ ആ ഭീമുകൾ കയ്യിലേക്ക് വന്നതും അയാൾ ആ കൈയൊന്ന് ചലിപ്പിച്ചു ശരിക്കും ആ ഭീമുകൾ പല കഷ്ടങ്ങളായി ചിതറി പല കഷ്ടങ്ങളായി ചിതറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വിരൽ നിന്നും ഭീമുകളായി മാറി എന്ന അർത്ഥം ശരിക്കും ഒരു തുറപ്പ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ അയാളുടെ രണ്ട് കൈയും അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അനവധി ഭീമുകളാ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ആ ഭീമുകൾ അയാളിങ്ങനെ അടർത്തി പിടിക്കുകയാണ് അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയാനായി മാർക്ക് കൗതുപുറം അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരൊറ്റ താഴ്ച ശരിക്കും അത് മുകളിലോട്ട് പോകും ശരിക്കും ആ ഭീമുകൾ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാറ്റം ആ ഭീമുകൾക്കുണ്ടായി ആ ഭീമുകൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് ആ പ്രകാശ ഭീമങ്ങ് മാറുകയാണ് ശരിക്കും ആ പക്ഷിക്ക് ഒരു ഡ്രാഗന്റെ രൂപമുണ്ട് വലിയൊരു പറക്കുന്ന ഡ്രാഗന്റെ ശൈലിയിലേക്ക് ആ പ്രകാശം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മൂക്കും ചിറകുകളും കാലും ഒക്കെ മുന്നിൽ രൂപപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ ആക്ച്വലി ഒരു മാന്ത്രിക സ്പെല്ലാണ് അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രാഗന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആ പ്രകാശം മാറിയതും ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ശബ്ദം കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡ്രാഗൺ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അലർച്ച ആ പ്രകാശം മുന്നോട്ട് മൂവിയുമ്പോൾ ഉണ്ട് ശരിക്കും കാറ്റിനെ കൂടി ഗസ്മാൻ അവിടെ ഭംഗിയെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അയാളുടെ ഇന്റേണൽ എനർജിക്കൊപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയെ കാറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് അയാൾ ഒരു ലൈവ് ഡ്രാഗൺ പക്ഷിയെ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാം ആ ഡ്രാഗൺ പക്ഷി ഒരു വൻ ഹുങ്കാരത്തോടു കൂടി മാർക്കിനെതിരെ പാഞ്ഞു വന്നു തനിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്ന ആ പക്ഷിയെ കണ്ടതും മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കോസ്മിക് ഫോം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു മാർക്ക് വേഗം അങ്ങ് വളരുകയാണ് ശക്തമായ ഡ്രാഗൺ പക്ഷിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അതുപോലെ ശക്തമായ ഒരു രൂപം ആവശ്യമാണ് നിന്ന് നിൽപ്പിൽ മൂന്ന് മീറ്ററോളം പൊക്കമുള്ള കൂറ്റൻ മാർക്ക് ഫെല്ലർ അവിടെ രൂപം കൊണ്ടു ശക്തനായ ആ മാർക്ക് ഫെല്ലറുടെ കൈകൾക്കും അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് മൂന്ന് മീറ്ററിലേറെ പൊക്കത്തിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഫെല്ലർ അയാളുടെ വലത് കൈ നിവർത്തി പാഞ്ഞു വരുന്ന ഡ്രാഗന്റെ ഒരു അറ്റി അടി ഡ്രാഗന്റെ കവിളിൽ ആ അടി ഏറ്റു എന്ന് പറയാം അടിയേറ്റതും ഡ്രാഗൺ ഒന്ന് കറങ്ങി ആ നിമിഷത്തിൽ ആ പ്രകാശം കഷ്ണം കഷ്ണമായി ചിതറി അത് ചിതറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രാഗണും ഇല്ല കുറെ പ്രകാശത്തിന്റെ അലകൾ മാത്രം അവിടെ കാണാം ഇത് കണ്ടതും ഗസ്മാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഹേ മാർക്ക് ഫെല്ലർ നിന്റെ ഈ കോസ്മിക് ഫോം അസലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോരാ കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മാർഷൽ സെയിന്റിന് മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന്
അയാളെ കൈ അങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ കോസ്മിക് ഫോമിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഫോമിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയായിരുന്ന മാർക്ക് ഫെല്ലർ ആ കൈയുടെ ചലനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ കൈ ചലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചുറ്റുമുള്ള വായു ചലിച്ചു തുടങ്ങി അയാൾക്ക് അയാളുടെ മുന്നിലുള്ള വായുവിനെ വളരെ അനായസമായി കറക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ആ കറക്കം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതും ഒരു വൻ ചുഴിയായി മാറി മാർക്കിനും അയാൾക്കുമിടയിൽ ശക്തമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് രൂപം കൊള്ളുകയാണ് അതും ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് വൻ തോതിൽ എന്തും എടുത്ത് തെറിപ്പിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചുഴലി അങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ആ ചുഴലിയുടെ വലിപ്പം അനുനിമിഷം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ആ ചുഴലി സ്വാഭാവികമായും വലുതായി വന്നാൽ ആ ചുഴലിക്കകത്ത് മാർക്ക് വെള്ളപ്പെടും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ആ ചുഴലി അങ്ങനെ വലുതായി വരികയാണ് ആ ചുഴലിയുടെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഗസ്മാനാണ് ഗസ്മാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ചുഴലി അതിശക്തമായി വലുതായി വരുമ്പോൾ ആ കാറ്റടിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള പൊടിയും മണ്ണും എന്ന് വേണ്ട മരങ്ങളും ഇലകളും എല്ലാം കൂടി ആ ചുഴലിയുടെ ഭാഗമാവുകയാണ് ശരിക്കും വൻ ഒരു കറക്ക ഇങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുകയാണ് സകല സംവിധാനങ്ങൾ എടുത്തു മറിച്ചുകൊണ്ട് ആ കറക്ക ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഗസ്വാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മാർക്ക് ഫെല്ലറെയാണ് മാർക്ക് ഫെല്ലറുടെ ആ കോസ്മിക് ഫോമിന് ഈ ചുഴലിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഗസ്മാന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം ഗസ്മാൻ അങ്ങനെ ആ ചുഴലി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് ഫെല്ലർ രണ്ട് കൈയും ഒന്ന് വിടർത്തി ഗസ്മാന്റെ ആ മാന്ത്രിക സ്പെല്ലിന് പകരം ഒരു മാന്ത്രിക സ്പെല്ല് മാർക്കും സൃഷ്ടിക്കണമല്ലോ മാർക്ക് രണ്ട് കൈയും വിടർത്തിയതും മാർക്കിന്റെ രണ്ട് കൈയിലും പർപ്പിൾ ലൈറ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ശരിക്കും പർപ്പിൾ ഫ്ലെയിം മാർക്ക് ഒരു ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആണ് ആ ആൽക്കമിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ സാധാരണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അതേ ലൈറ്റുകൾ മാർക്കിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു മാർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ കൈ ചേർത്ത് വന്നു മാർക്കിന്റെ ഇരു കൈകളിലുമുള്ള പർപ്പിൾ ലൈറ്റ് മാർക്കിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു ഫ്ലെയിം ആയി മാറി ആ ഫ്ലെയിം മാർക്കിന്റെ ഇരു കൈകൾക്കും ഇടയിൽ വന്നപ്പോൾ മാർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ കൈ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വരികയാണ് അങ്ങനെ വിടർത്തി വരുമ്പോൾ മാർക്കിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആ ഫ്ലെയിമിന്റെ വലിപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നു ഇതേ സമയത്ത് മറുഭാഗത്ത് ആ ഭീകര ചുഴലിയുടെ വലിപ്പം അനുനിമിഷം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചുഴലി ചെന്ന് അടിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള മരങ്ങൾ ഇളകി ആ ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് ആ ചുഴി ഇങ്ങനെ വലുതായി വരികയാണ് ശരിക്കും ആ ചുഴിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണും പാറയും കല്ലും എന്ന് വേണ്ട ഇലകളും ഒക്കെ ആ ചുഴിയുടെ ഭാഗമാവുകയാണ് ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇതാ ഗസ്മാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഗസ്മാന്റെ ആ ചുഴലി അങ്ങനെ ശക്തമായി വലുതായി വരുമ്പോൾ മാർക്ക് ഫെല്ലറുടെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം വലുതായി 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 വരും ഇപ്പോൾ മാർക്കിന്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ആ ഫ്ലെയിം അയക്കുന്നു ഈ കാഴ്ച ഗസ്മാനൊപ്പമുള്ള ആ നാല് മാർക്കുസുകളും കണ്ടു മാർക്ക് ഫെല്ലർ എന്തോ ഒരു മാന്ത്രിക സ്പെൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആ നാല് പേരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഗസ്മാനും അതറിയാം പക്ഷെ ഗസ്മാന്റെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും അയാൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കൊടുങ്കാറ്റിലാണ് മാർഫ് ഫെല്ലർ മാത്രമല്ല ഗസ്മാന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ പോലും ഗസ്മാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒത്തിരി പാടുപെടും ഗസ്മാന്റെ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പം കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദ കോലാഹലവും ഉണ്ട് വൻ മരങ്ങളും പാറകളും മണ്ണും കാറ്റും എല്ലാം കൂടി ഗസ്മാന് വലിയൊരു രൂപമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും കണ്ണം ചിക്കുന്ന വേഗതയിൽ അതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരികയാണ് ആ കറക്കത്തുള്ള സംവിധാനത്തെ ഇനി മാർക്കിന് നേരെ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാർക്ക് തവിട് പൊടിയാവും ആ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ ആ ചുഴലിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മാർക്ക് ഫെല്ലർ ഇരു കൈകളും ആ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിമിന്റെ ഇരു വശത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരറ്റ ഏറി തറയിലേക്ക് അതിശക്തമായ ആ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം തറയിലിടിച്ചതും അവിടെ മുഴുവൻ ഒരു കണ്ണം ചിക്കുന്ന ബ്ലൂ പ്രകാശത്തിനകത്ത് അങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് മാർക്ക് ഫെല്ലറുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഗസ്മാൻ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചുഴലിയും ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിലായി ചുള്ളിക്ക് മറുഭാഗത്തുള്ള നാല് മാർക്കുസികളും സാക്ഷാൽ ഗസ്മാനും ആ നീലപ്രകാശത്തിന്റെ അകത്താണ് ഏതാനും മിനിറ്
ശക്തമായൊരു പ്രകാശമാണ് അവിടെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രകാശം അതിശക്തമായി തന്നെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായതും ഗസ്മാൻ മുന്നിലോട്ടുള്ള ചേടി ആ നിമിഷത്തിൽ ഗസ്മാന്റെ മുന്നിലുള്ള ആ ചുഴലി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു ശരിക്കും ഒരു ഹോങ്കാര ശബ്ദത്തോടുകൂടി ആ ചുഴലി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് വ്യക്തമായി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ആ നീല പ്രകാശത്തിനകത്ത് കുളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന മാർക്ക് ഫെല്ലറുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ അഞ്ചു പേർക്കും പറ്റുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കാണും ആ പ്രകാശവും കാറ്റും ഒന്ന് അടങ്ങുമ്പോൾ ഗസ്മാനും കൂട്ടരും മുമ്പിലേക്ക് നോക്കി മുമ്പിൽ കുറെ ഭാഗത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ ചുള്ളി കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നുപോയ ഭാഗം ഏതാണ്ട് തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗസ്മാന് കൃത്യമായിട്ടും ആ ചുള്ളി കൊടുങ്കാറ്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അയാളുടെ മുന്നിൽ മുഴുവൻ ആ നീല പ്രകാശം കൊണ്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി തീർക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അയാൾ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു പോയതാണ് അവരുടെ കണ്ണ് മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ചയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ ഗസ്മാന്റെയും കൂടെയുള്ള മാർക്കിസ്റ്റുകളുടെ മുഖത്ത് എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭാവമാണ് ഉണ്ടായത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ ഭാഗത്തൊന്നും തന്നെ മാർക്ക് ഫിൽറെ കാണാതെ വന്നതും ഗസ്മാൻ അയാളുടെ ഡിവൈൻ സെൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മാർക്ക് ഫിൽറെ ഡെഡ് ബോഡി ഉണ്ടോ എന്നാണ് അയാൾ നോക്കിയത് അങ്ങനെ അയാൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാർക്ക് ഫെല്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഗസ്മാൻ അറിയത് ചിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഹേയ് എന്താ സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മാർക്കസുകളും ഏതാണ്ട് അന്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല എന്താ അവൻ നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചതാണ് ശരിക്കും മാർക്ക് ഫെല്ലർ ആ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ എറിഞ്ഞിട്ട് ആ നിമിഷം അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയിരുന്നു മാർക്കിനറിയാം ഗസ്മാനായി ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഗസ്മാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മുങ്ങിയ മാർക്ക് അതിവേഗം അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ഷാൻഹായും അലോഷിയും തിമോത്തിയും വിക്ടറും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ് അലോഷി ശരിക്കും ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ഷാൻഹായിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഷാൻഹായ് ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ല ഏയ് അലോഷി നീ എന്തായി പറയുന്ന ഷാൻഹായ് വെറുതെ പൊട്ടം കളിക്കരുത് എൻ്റെ മകൾ എമിലി ആ ജിന്ദു മാർഷൽ ആർട്സുകാർ തടങ്കലിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകളെ അവർ കൊല്ലാക്കോലി ചെയ്യുകയാണ് ഏ അലോഷി നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എമിലി എൻ്റെ ഈ മകളല്ലേ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഷാൻഹായി പറഞ്ഞതും അലോഷി മേസ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് ഷാൻഹായിയോട് പറഞ്ഞു ഷാൻഹായി ഞാൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് കരുതരുത് അങ്ങനെ അലോഷി പറഞ്ഞതും തിമോത്തി അവരോടായി പറഞ്ഞു ഏയ് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടു മാർക്ക് ജിങ്കു മാർഷൽ അസോസിയേഷനിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അത് കേട്ടതും അലോഷിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തിളക്കം ഏയ് തിമൂത്തി നീ എന്താ കേട്ടത് അലോഷി അറിയാൻ വേണ്ടി തിമൂത്തിയോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചതും തിമൂത്തി പറഞ്ഞു ജിങ്കു മാർഷൽ അസോസിയേഷനിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ മാർക്ക് അവിടെ എവിലിയുടെ അടുത്തെത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് തിമൂത്തി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അലോഷിയുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ശരിക്കും അയാൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷാൻഹായിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചിരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാകുമെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ തിമൂത്തിയെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ വിക്ടർ ഷാൻഹായിയോട് പറഞ്ഞു ഷാൻഹായ് ഈ മാർക്കിനെ ഇനി വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് അപകടമാണ് അത് കേട്ടതും തിമൂത്തി വിക്ടറോട് പറഞ്ഞു വിക്ടർ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ ഗസ്മാനെ അവർ രംഗത്തിറക്കിയെന്നാണ് ആര് ഞാൻ ഗസ്മാനെ അതെ ആ ഹാഫ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൻറ്റിനെ അവർ ഇറക്കിയത് മാർഷൽ സെയിൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് മാർഷൽ സെയിൻറ്റിൻ്റെ പകുതിയോളം ശക്തിയുള്ള ഒരാളെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജിങ്കോ മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ രംഗത്തിറക്കുന്നത് ഗസ്മാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മാർക്കിന് സമയമില്ല മാർക്ക് അവസാനിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ തിമോത്തിക്ക് ഇവരുടെ സംശയമൊന്നുമില്ല തിമോത്തിയും വിക്ടറും ഷാൻഹായും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഹേ അതത്ര
അമ്പലപ്പുഴ മാർക്ക് ചോദിച്ചു ഏയ് മാർക്ക് നീ എന്താ ഇവിടെ വന്നേ ഏ ഷൻഹായ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറ നീ എന്തിന് ഇത് ചെയ്തു മാർക്ക് നീ എന്താ ചോദിക്കുന്നേ ഏ ഷൻഹായ് പൊട്ടകളിക്കാതെ യമനയോട് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് മാർക്ക് ഞാൻ യമനോട് എന്ത് ചെയ്തെന്നും ഷൻഹായ് യമനയെ ജിങ്കു മാർഷൽ അസോസിയേഷനെ എന്തിനാ നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഏയ് മാർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ നിനക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഷാൻഹായ് ചോദിച്ചതും ഷാൻഹായുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ മാർക്ക് എത്തിയതും ഒരേ നിമിഷത്തിലാണ് ഷാൻഹായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പ് മാർക്കിന്റെ കൈ ആഞ്ഞൊന്ന് ഷാൻഹായുടെ കവളി പതിച്ചു ഷാൻഹായുടെ വീട്ടിനകത്തിട്ട് ഷാൻഹായുടെ കവളി ഇതാ മാർക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുകയാണ് അട്ടിയേറ്റ് ഷാൻഹായ് താഴെ വീണു ശരിക്കും കാതടപ്പിക്കുന്ന ഒരു അടിയാണ് ഷാൻഹായുടെ കവളിൽ മാർക്ക് കൊടുത്തത് അടിയേറ്റ് താഴെ വീണ ഷാൻഹായ്ക്ക് ശരിക്കും ഞെട്ടലും അമ്പരപ്പും ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ചാടിയിട്ട് ഏയ് മാർക്ക് നീ എന്താ അങ്ങനെ ഷാൻഹായ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചതും മാർക്ക് കാലുയർത്തി ഒരു അറ്റ ചവിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് ഷാൻഹായ്ക്ക് പിടികിട്ട് മുമ്പ് ഷാൻഹായുടെ വയറ്റിൽ മാർക്കിന്റെ കാല് പതിച്ചിരുന്നു ശരിക്കും മാർക്ക് നിന്നടുത്ത് ചാടി ആഞ്ഞൊരറ്റ ചവിട്ടി ഓട്ടിയതാണ് ചവിട്ട് ഷാൻഹായുടെ വയറ്റി പതിച്ചതും ഷാൻഹായ് ബുള്ളറ്റ് പോലെ ആ മുറിയിൽ കൂടെ പാഞ്ഞ് മേശയുടെ മുകളിൽ കൂടി ചെവരിൽ പോയി ഇടിച്ച് താഴെ കവന്നങ്ങ് വീണു ആ നിമിഷത്തിൽ അതേ മേശയുടെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു അഭ്യാസ പോലെ ചാടി മാർക്ക് ഷാൻഹായുടെ അടുത്തെത്തി ശരിക്കും ആ മേശയുടെ ഇരുപുറത്തും വിക്ടറും തിമൂത്തിയും ഉണ്ട് അവിടെ കൺമുമ്പിലൂടെയാണ് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയത് മാർക്ക് ഷാൻഹായുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാലെടുത്തു ഒരറ്റ ചവിട്ട് ഷാൻഹായുടെ നെഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോ ആ കാല് ഇരിക്കുന്നത് മാർക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം ചവിട്ടിയാൽ ടപ്പെന്ന് ശബ്ദത്തോടെ ഷാൻഹായി അവസാനിക്കും ഏ ഷാൻഹായ് ഞാൻ കാലൊന്ന് ആഞ്ഞ് ചവിട്ടിയാൽ നീ ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഏ ഷാൻഹായ് ഞാൻ നിനക്ക് അവസാനമായ ഒരു ചാൻസ് തരികയാണ് നീ ഇന്ന് തന്നെ അജിന്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ ബന്ധപ്പെടണം അവരോട് എമിലി മോചിപ്പിക്കാൻ പറയണം നീ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വരവ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ ഷാൻഹായി നീ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ മാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷാൻഹായുടെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞൊന്ന് കാലമർത്തിയതും ഒരു വൻ ഫോഴ്സ് മാർക്കിനെ എടുത്തു തെറിപ്പിച്ചു ഷാൻഹായുടെ മുകളിൽ കാല് വെച്ചിരുന്ന മാർക്ക് ഫെലറെ ശരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് എടുത്ത് തെറിപ്പിച്ചത് കണ്ടതും സകലരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവരെ കാണുന്നത് സക്ഷാൽ ജിനിയാവോ ബ്ലാക്കിനെയാണ് ഷാൻഹായുടെ മകന് അവൻ്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ശാന്തതയാണ് അവൻ ആ വാതിൽക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് വാതിൽക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ജിനിയാവോ അകത്തേക്ക് പതുക്കെ നടന്നു വന്നു ദൂരേക്ക് തെറിച്ച മാർക്ക് ഫെല്ലർ ജിനിയാവോ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജിനിയാവോട് പറഞ്ഞു ഏ ജിനിയാവോ നീ ഈ ഫൈറോയിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനിടയിലെ നമ്പർ ഒൺ ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ മോശമല്ല അങ്ങനെ ജിനിയാവോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഷാൻഹായോട് പറഞ്ഞു ഷാൻഹായ് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എമിലെ മോചിപ്പിക്കുക അത് നീ ചെയ്താൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം അങ്ങനെ മാർക്ക് പറഞ്ഞതും ജിനിയാവോ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് മാർക്ക് നീ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ കൊന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ മാർക്ക് ഫെല്ലർ അലോഷ്യോടായി പറഞ്ഞു അലോഷ്യ സ്വന്തം മകളെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് അതിവേഗം പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് നീങ്ങുന്നതും വിക്ടറും തിമോത്തിയും കൂടി ജിനിയാവോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ജിനിയാവോ അവനെ പിടിക്കേ ഏഹ് എങ്കിൽ അവൻ പോട്ടെ ഇപ്പോഴാ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു എതിരാളിയെ കാണുന്നത് അവൻ വളരട്ടെ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചല്ല അവനെ തോപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും കാണിക്കെ അവനെ തോപ്പിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ജിനിയാവോ ആരാണെന്ന് ഈ പൈറോ അറിയും ശരിക്കും ജിനിയാവോ വളരെ ശാന്തനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവനൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് ആ ബോധ്യം അവന് മാത്രം ഉണ്ടായ പോരല്ലോ ഈ പൈറോയിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് മാർക്ക് ഫെല്ലറെ പരാജയപ്പെടുത്തണം 
അതാണ് ജിനാവുടെ ടാർഗറ്റ് ജിനാവോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഷാൻഹൈ കൈ ഉയർത്തി മേശ ഒരു അറ്റിയാടി ഇവനെ ഞാൻ തീർക്കും ഇവനെ ഇനി വളരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല മാർക്ക് ഫെല്ലർ അയാളുടെ വീടിനകത്ത് വന്നിട്ട് അയാളുടെ കവളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ദ ഒണ് ആൻഡ് ഓൺലി ഷാൻഹൈ ആണ് ഷാൻഹൈ ബ്ലാക്ക് എല്ലാവരും അറിയുന്ന കിരീടം വയ്ക്കുന്ന രാജാവല്ലേ ആ രാജാവിനെ ഇത് ആ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരാൾ തല്ലിയിട്ട് കൂളായി കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ അതങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ഫെല്ലർ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ സമയത്ത് ജംഗു മാർഷൽ അസോസിയേഷനകത്ത് ആ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഷിയ ഹാങ്വേ അയാളുടെ സീറ്റ് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അയാളുടെ ദേഹത്തുകൂടി ഒരുപാട് രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അയാളുടെ ബോഡിയിൽ പരിക്കുകൾ വിസിബിളാണ് ഷിയ ഹാങ്റേ ഇരുട്ടത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഇരുട്ടത്തുനിന്ന് വ്യക്തമായ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഏ ഷിയ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്താണല്ലോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ഹൈറപ്സ് ഇതുവരെ ഈ ജിന്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ മാർക്ക് ഫല ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കാവൽക്കാരനെയും അകത്ത് ചോദിക്കാൻ ചെന്ന ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കിസിനെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാർക്കിസിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ഞാനും എനിക്കൊപ്പം ഉള്ള ആളുകളും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് മാർക്ക് ഫെല്ലറെ കുറിച്ചുള്ള ഷിയ ഹാങ്റയുടെ ആ അഭിപ്രായം കേട്ടതും അകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം അവനെ ഇനി വളരാൻ അനുവദിക്കേണ്ട ഷിയ ഗസ്മാനെ രംഗത്തിറക്ക് ഹെറബ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗസ്മാനെ രംഗത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അവനെ ഇനി വെച്ചേക്കേണ്ട അവൻ വളർന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അപകടമാണ് ഇന്ന് അവൻ കയറി വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാളെ മറ്റു പലരും കയറി വന്നാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ ഇല്ലാതാക്ക് ഷിയ അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുഴുവൻ ചെയ്തോളൂ ശരിക്കും മാർക്ക് ഫെല്ലറെ കൊല്ലാനുള്ള ആജ്ഞ ഇത് അവൻ്റെ ജിങ്കു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഹാരപ്സ് അവന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഇരുട്ടത്ത് അവൻ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അവൻ്റെ ഹയർ അതോറിറ്റികൾ അവരാരെയും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ അവനറിയാവൂ ആ ശബ്ദം നൽകുന്ന ഓർഡർ അതുപോലെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഷിയ ഹാങ്റയുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് മാർക്ക് ഫെല്ലർ റോഡിൽ കൂടി അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു കോളിലെ നമ്പർ കണ്ടതും മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്തു പൗരു മാസ്റ്റർ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് എമിലി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഏയ് മാർക്ക് ഞാൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു നീ എമിലി കണ്ടല്ലോ അല്ലേ പൗലു മാസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ടു ശരിക്കും ദയനീയമാണ് എമിലിയുടെ സ്ഥിതി മാർക്ക് കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് പൗരു മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞതും പൗരു മാസ്റ്റർ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നീ ന്യൂസ് സർവീസിൽ വരണം ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീ വരണം പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ദിവസം അത് നിർണായകമാണ് ഒരു കാരണവശാലും നീ നിന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് പൗരു മാസ്റ്റർ ഉറപ്പായും അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചോളാം മാർക്ക് നീ ഇതുവരെ നേരിട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ കുടുംബങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ജിങ്ദു മാർട്ട്ലസ് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്കും അറിയാം പൗലു മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് മാർക്കിനും അറിയാം മാർക്ക് ആ ജിങ്ദു മാർട്ട്ലസ് അസോസിയേഷൻ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അകത്തെ ആളുകളുടെ ശക്തി അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കാനിങ് ആണ് മാർക്ക് എങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തത് എമിലിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ മാർക്കിന് ആ സ്കാനിങ് വഴി ലഭിച്ചത് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരുപാട് ഓറകൾ മാർക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടു ആ ഓറകളിൽ മാർക്ക് അതിശക്തരായ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു അതിശക്തരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിയ ഹാങ്റയുമായി മാർക്ക് ആ ജയിലിന് അകത്തുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അകത്തുള്ള കൂടുകളിലെ ആളുകളെ കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ കറുത്ത ഗേറ്റ് കൊണ്ട് പൂട്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷേ ഹാങ് മാർക്കിൻ്റെ ശ്രദ്ധ
അവിടെ ഒരു മാർഷൽ സെയിന്റ് തടവിലുണ്ടെന്നാണ് മാർഷൽ സെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർഷൽ ആർട്സ് മേഖലയിലെ അവസാന വാക്കാണെന്ന് സകലരും പറയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർഷൽ സെയിന്റിനെ തടങ്കലിടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ജിങ്ദു മാർഷൽ ആർട്സ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ അർത്ഥം അത് മാർക്കിന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ വാചകമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പൗരൻ മാസ്റ്റർ മാർക്കിനോട് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു തരത്തിലും പിടികൊടുക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാർക്ക് ആ വിവരം മനസ്സിലാക്കിയതും അവിടെ നിന്ന് നേരെ ചിൽഷറിലെത്തി ചിൽഷറിൽ മാർക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാർക്കിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മീശ മീശയ്ക്കും അതുപോലെ താൻസിക്കും നീൽ ഫ്ലമ്മിങ്ങിനും ഒക്കെ മാർക്കിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം താൻസിയുടെ മുഖം വല്ലാതെ കഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് സുന്ദരിയായ അവളുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു പോറല വീടിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ മുഖം വലിച്ച് കീറിയത് പോലെയാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നുക ആ കാഴ്ച അവളെ അറിയാവുന്ന ആരെയും വേദനിപ്പിക്കും മാർക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മീശ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഞാൻ മാർക്കിനെ കാണാൻ വന്നത് ഈ കാര്യം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കൈ ഒന്നും നിവർത്തിയതും അയാളുടെ ആ മാന്ത്രിക നിലവറയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ചീട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു ശരിക്കും പേപ്പറിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുറുപ്പടി ആ കുറുപ്പടി അയാൾ മാർക്കിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്താ ഇത് ഏയ് മാർക്ക് നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ വിനിഫാങ്ങിന്റെ കാര്യം അവളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ആ കുറുപ്പടി വാങ്ങിച്ച മാർക്ക് അത് സുരക്ഷിതമായി മാർക്കിന്റെ നിലവറിലേക്ക് വെച്ചു മാർക്കിന് ആ കുറുപ്പടി അനുസരിച്ചുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം അതല്ല എന്നറിയാം മാർക്ക് അടുത്ത ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ജിങ്കു മാർഷൽ അസോസിയേഷന്റെ പിടിയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് മാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാർക്കിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നു മാർക്ക് മീശയോട് ചോദിച്ചു ഈ മീശ നിങ്ങൾ ഈ കല്ലറ കുത്തി തുറക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഹേ മാർക്ക് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് കല്ലറ കുത്തി തുറക്കാനോ ഞാൻ പോകുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും അതിൽ നിന്ന് പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും ശേഖരണവും ഒക്കെ ഒരു വലിയ സംഭവമല്ലേ ഞാൻ പുരാവസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ പുരാവസ്തുക്കൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി പോകുന്നതല്ലേ ഞാനൊരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കല്ലറ തുറപ്പരുന്നുമല്ല ആ അതെന്തോ ആവട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും മാർക്ക് ഇതെന്ത് ചോദ്യം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒരു നല്ല സഹായിയെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാർക്ക് പറ എന്ന് റെഡിയാണെന്ന് പറ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവാം മാർക്ക് ഫെല്ലർക്ക് മീശയ്ക്കൊപ്പം കല്ലറകളിൽ പോയാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ആ സമയത്ത് മീശയോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം അതിവേഗം അങ്ങ് കടന്നുപോയി മാർക്ക് ഇതിനിടയിൽ ന്യൂ സെലസിൽ മടങ്ങിയെത്തി മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ മാർക്ക് ന്യൂ സെലസിൽ പൗലിയം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ മാർക്കിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പൗലിയം മാസ്റ്റർ പൗലിയം മാസ്റ്റർ മാർക്കിനെ കണ്ടതും തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള കാറിന് നേരെ നടന്നു മാർക്കിനെ കാര്യം മനസ്സിലായി മാർക്കും ഓടി വന്ന് കാറിനകത്തേക്ക് കയറി മാർക്കും പൗലിയം മാസ്റ്ററും കാറിലേക്ക് കയറിയതും ആ കാറ് ന്യൂ സെലസ്റ്ററിലെ ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ശരിക്കും വിശാലമായ ഒരു ഹൈവേയിലൂടെ അവരെത്തിയത് ടൗണിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ആ ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ഫീല് മാർക്കിന് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് മാർക്ക് ന്യൂ സെലസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് മാർക്ക് ന്യൂ സെലസിൽ വന്നതൊക്കെയും ന്യൂ സെലസിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ജിങ്തു ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അവിടെയാണ് ബ്ലാക്ക് കുടുംബവും ജിങ്തു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോ മാർക്കിനെ കൊണ്ട് പൗലിയം മാസ്റ്റർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്കാണ് ഒരു കൂറ്റൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആ വാഹനം നിന്നു മാർക്കും പൗലിയം മാസ്റ്ററും കൂടി ആ വാഹനത്തിൽ നിറങ്ങി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് മാർക്ക് ഒരു കാറ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് സഷൽ ഷിയ ഹാങ്ക്രയാണ് ഷിയ ഹാങ്ക്രയ്ക്കൊപ്പം പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമുണ്ട് ഷിയ മാർക്കിനെ കണ്ടതും നടന്ന് മാർക്കിന് അടുത്തേക്ക് വന്നു ഏ മാർക്ക് നീ എന്താ ഇവിടെ ഏ ഷിയ നിന്നെ പോലുള്ള വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇവിടെ വര
നിങ്ങളാണോ മാർക്ക് ഫെല്ലർ അത് കേട്ടതും മാർക്ക് ആ വയസ്സായ ആളുടെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഏ ഓൾ മാൻ ഞാൻ ആരായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവന്റെ ആളല്ലേ നീ വിഠി മണ്ടൻ തെമാടി ഇടാ നീ കൂടെ ചേർന്നാണോ ആ എവലി ബ്ലാക്കിന് തടവ് കിട്ടത് പറ പറ മാർക്ക് കുറെ വിശേഷണങ്ങൾ ആ പ്രായമുള്ള ആളിന് മുകളിൽ ചാർത്തി കൊടുത്തതും അയാൾ മാർക്കിനോട് ചോദിച്ചു ഏഹേ നീ ഞാൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഏ കിളവാ നീ ആരാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ നീ എന്തായാലും ഇവന്റെ ആളല്ലേ ഇവനെ പോലുള്ള വിഠികൾ വിവരദോഷികൾ തെമ്മാടികൾ ഈ നാടിന് തന്നെ ആപത്താണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനല്ലേ നീ ഏഹേ നീ എന്താ പറയുന്നത് നീ എന്താ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ നിനക്ക് എന്നെ തല്ലണമെന്നുണ്ടോ തല്ലട മാർക്ക് ചുമ്മാതെ കരിങ്ങ് ഉടക്കുകയാണ് ശരിക്കും ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അയാൾ ദേഷ്യത്തോടെ മാർക്കിനെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേറെയും വാഹനങ്ങളും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആളുകളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മാർക്കുമായി ഉടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല എന്ന് തോന്നലായക്കൊണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷമായി മാർക്ക് അയാളോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് തല്ലാൻ തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ഒരു അറ്റിയാളി കൈ നിവർത്തി മാർക്ക് ആ വയസ്സായ ആളിനെ കവളിൽ ആഞ്ഞെന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പവലിയൻ മാസ്റ്റർ പോലും അറിയാതെ വാ പൊത്തി പോവുകയാണ് ശരിക്കും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് മാർക്കിന്റെ ആ നടപടി ഷിയാങ് ഹാങ്ങിനും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് പവലിയൻ മാസ്റ്റർ മാർക്കിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗം ആ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് നടന്നു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പൗലി മാസ്റ്റർ മാർക്കിനോട് ചോദിച്ചു മാർക്ക് നീ ആരെ തല്ലിയെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല പൗലി മാസ്റ്റർ ആരാത് ഇടാ അതാണ് ജിങ്തു മാർട്ടൽ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ക്യൂഷിനിൻ ഷിയാ ഹാങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അയാളുടെ മുകളിലുള്ള കക്ഷിയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ക്യൂഷിനിൻ അയാൾ ആരാണ് എന്ന് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞ പൗലി മാസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പുറകിൽ ആരും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായതും പൗലി മാസ്റ്റർ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നന്നായി അവന് രണ്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പൗലി മാസ്റ്റർ കണ്ണുകളിൽ വലത്തൊരു ചിരിയുണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പൗലി മാസ്റ്ററും മാർക്ക് ഫെല്ലറും കൂടി ആ ഹാളിനകത്തേക്ക് കടന്നു വിശാലമായ ഒരു ഹാളിലാണ് അവരെത്തിയത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഹാളാണ് ആ ഹാളിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു പോഡിയവും ഡൈസും ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പൗലി മാസ്റ്റർ അകത്തേക്ക് വരുന്ന കണ്ടതും അകത്തുള്ള ആളുകൾ പലരും ഓടി പൗലി മാസ്റ്റർ അടുത്തേക്ക് വന്നു അത് കണ്ടതും മാർക്ക് ഫെല്ലർ പതുക്കെ നടന്ന് ഒരു സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു പൗലി മാസ്റ്റർ എല്ലാവരും അറിയുന്നതാണല്ലോ പൗലി മാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് പരിചയം പുതുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പൗലി മാസ്റ്റർ നടന്ന് മാർക്കിനടുത്തെത്തി മാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു മാർക്കിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന പൗലി മാസ്റ്റർ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയരുത് ശരിക്കും അച്ചടക്കം പാലിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മാർക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മാർക്ക് വായി തോന്നുന്നത് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടി ആകണം പൗലി മാസ്റ്റർ മാർക്കിന് മുൻകൂറായി ഒരു വാണിംഗ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പൗലി മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ സമയത്താണ് സക്ഷാൽ ലാരി ഹോംസ് ആ ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ലാരി ഹോംസ് ആ ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പലരും ചാടി എണീറ്റ് ലാരി ഹോംസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് പൈറോയിലെ ഗോഡ് ഓഫ് ഫോർ ആണല്ലോ ലാരി ഹോംസ് ലാരി ഹോംസിനെ കണ്ടതും മാർക്ക് ഉറക്കെ ലാരി ഹോംസിനോട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഹോംസ് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു ശബ്ദം കേട്ട് ലാരി ഹോംസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ലാരി ഹോംസ് കാണുന്നത് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന മാർക്ക് ഫെൽറയാണ് മാർക്ക് ഫെൽറ കണ്ടതും ലാരി ഹോംസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്ക് ഫെൽറോട് പറഞ്ഞു എഹി മാർക്ക് നീയോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ലാരി ഹോംസ് നടന്ന് മാർക്ക് ഫെൽറുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എഹി മാർക്ക് ഫെല്ലർ നീ എന്താ ഇവിടെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് പൗലിൻ മാസ്റ്ററാണ് മിസ്റ്റർ ഹോംസ് ഞാനാ ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഹേയ് യുവാന നീ ആയിരിക്കും ഇവന് ടെക്നിക്കലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ ഇവൻ വളരെ വേഗത്തിലാണല്ലോ വളർന്നിരിക്കുന്നത് ഹേയ് മിസ്റ്റർ ഹോംസ് അങ്ങനെയല്ല ഇവന്റെ വളർച്ച ശരിക്കും ജനുവിനാണ് ഞാൻ ഒരു
ഡൈസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു ലാരി ഹോംസ് ഉള്ള സീറ്റും ഡൈസില അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലാരി ഹോംസ് ഡൈസിലേക്ക് കയറിയതും ശരിക്കും ഒരു നിശബ്ദത ആ ഹോളിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നിശബ്ദതയ്ക്കിടയിൽ പൗലി മാസ്റ്റർ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഹോംസിന് നിന്നെ ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അത് കേട്ടത് മാർക്ക് പൗലി മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിചയം മാർക്ക് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലയിടത്ത് വെച്ചും ഒന്ന് ഇടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുള്ളത് ലാരി ഹോംസുമായി പലപ്പോഴും ഇടയാനുള്ള അവസരം പൗലി മാസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദമുള്ളത് അത് കേട്ടതും മാർക്ക് പൗലി മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു പൗലി മാസ്റ്റർ സത്യത്തിൽ ഈ ലാരി ഹോംസും ജിയാഖിയും ഇവർ ആരാ ശക്തർ അവർ രണ്ടുപേരും ശക്തരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടില്ല അത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് മാർക്ക് ഞാൻ നിന്നിൽ ലാരി ഹോംസിനെയും കാണുന്നുണ്ട് മിസ് ജിയാൻഖിയെയും കാണുന്നുണ്ട് ജിയാൻഖി ഒരു പ്യൂർ മാസ്റ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു പ്ലാനറാണ് ലാരി ഹോംസ് ഇത് തമ്മിൽ ചേർത്താൽ എന്ത് ലഭിക്കൂ അതാണ് നീ മാർക്ക് ഫെല്ലറെ കുറിച്ചുള്ള പൗരിയം മാസ്റ്ററുടെ വിലയിരുത്തൽ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അത് കേട്ടതും മാർക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പൗരി മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പൗരി മാസ്റ്റർ ഏഹ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല അവരങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ഇളക്കം ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന താരം അവിടേക്ക് വന്ന ഇളക്കമാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത് വന്നത് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യ വക്താവാണ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൂ ലീപ്പിംഗ് ആ ഡയസിലേക്ക് കയറിയതും സകല ആളുകളും എണീറ്റ് നിന്നു എല്ലാവർക്കും ഷൂ ലീപ്പിങ്ങിനോട് വല്ലാത്തൊരു ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഷൂ ലീപ്പിംഗ് മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുമല്ല പക്ഷേ അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അയാൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അയാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അയാൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞതും ഷൂ ലീപ്പിംഗ് തന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് മാർഷൽ ആർട്സ് മേഖലയിലും അതുപോലെ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ മേഖലയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ ഒരു നയം ഏത് ശൈലിയിലായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കൂടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ആ പ്ലാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂ ലിപ്പി ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ സകല ആളുകളും അത് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് എഴുതിയെടുക്കാത്ത ഏക കക്ഷി മാർക്ക് ഫെൽഡർ ആണെന്ന് പറയാം മാർക്കിന് ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ പൗരി മാസ്റ്റർ എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സംഘടന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് ഉള്ള വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനം അവർ ആ സംഘടനകളുടെ മേലധികാരികൾ വിളിച്ചു വരുത്തി പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലധികാരികൾ അത് അതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കുന്നതാണ് പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതും ഷൂ ലീപ്പിംഗ് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരോടായി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഷൂ ലീപ്പിംഗിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈഡിയ ഉണ്ടായത് മിസ്റ്റർ ഷൂ ലീപ്പിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല അങ്ങ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരും അതിനിടയിൽ അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു അത് കേട്ടതും ഷൂ ലീപ്പിംഗിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു ഷൂ ലീപ്പിംഗ് പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി ആ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം മിസ്റ്റർ ലീപ്പിംഗ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷൽ മാർക്ക് ഫെല്ലറാണ് മാർക്ക് ഫെല്ലർ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന കണ്ടതും അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന പൗരി മാസ്റ്റർ മാർക്കിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഇരുത്താൻ ശ്രമിക്കണേ മാർക്ക് ഇരിക്കി ഇരിക്കി മാർക്ക് ഇരിക്കി ഇരിക്കി ഷൂ ലീപ്പിംഗ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് തത്തുല്യനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ സാക്ഷൽ മാർക്ക് ഫെല്ലർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹാളിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ശരിക്കും ഒരു അമ്പരപ്പുണ്ട് മാർക്ക് ഫെല്ലർ മാർഷൽ ആർട്സ് മേഖലയിൽ പ്
എനിക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ വെക്കാനുണ്ട് അങ്ങയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവൂ മാർക്ക് ഫെല്ലറ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും ലാരി ഹോംസ് ഉറക്കെ മാർക്ക് ഫെല്ലറോട് പറഞ്ഞു ഏ മാർക്ക് എനിക്കിരിക്കേ അത് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട സമയമല്ലത് അങ്ങനെ ലാരി ഹോംസ് പറഞ്ഞതും ലാരിയെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് ലീപ്പിംഗ് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏ നീ മാർക്ക് ഫെല്ലറാണല്ലേ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ ആ ബ്ലാക്ക് കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് ഒരു വാർത്ത ഞാനും വായിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ഹാൻഡ് കുടുംബത്തിലെ വിൽമൗണ്ടുമായിട്ട് നീ ഒരു ഫൈറ്റ് നടത്തിയ കഥയും എനിക്കറിയാം ഓക്കെ സാരമില്ല മിസ്റ്റർ മാർക്ക് ഫെല്ലർ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയും കേൾക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂ ലീപ്പിംഗ് അടുത്ത സീറ്റിലേക്കിരുന്നു ഷൂ ലീപ്പിംഗ് അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതും മാർക്ക് ഫെല്ലർ ഷൂ ലീപ്പിങ്ങിനോടായി പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ലീപ്പിംഗ് ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മാർഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായി റിസോഴ്സുകൾ തേടി നടക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ പൈറോയിലെ സകല റിസോഴ്സും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമായി റിലീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇത് തികച്ചും അനീതിയാണ് ഈ അനീതി നടത്തുന്നത് ജിങ്ദു മാർഷ്യൽ ആർട്സ് അസോസിയേഷനാണ് അങ്ങ് അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഈ റിസോഴ്സസ് ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കുമായി റിലീസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് ഉത്തരവിടണം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മാർക്ക് ഫെല്ലർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ശരിക്കും ഒരു ഇളക്കം അവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായി ജിങ്ദു മാർഷ്യൽ ആർട്സ് അസോസിയേഷൻ പൈറോയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ തലപ്പത്തുള്ള ആളുകൾ ആ മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കെതിരായിട്ട് മാർക്ക് ഫെല്ലർ ആ വാചകം പറഞ്ഞത് മാർക്ക് പറഞ്ഞ വാചകം കേട്ടതും ലിവിംഗ് ക്യൂ ഷിനോട് ചോദിച്ചു മിസ്സസ് ഷിനൻ ഈ കേട്ടത് സത്യമാണോ നിങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണോ അത് മിസ് ലിപിംഗ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഏഷ് ഷിനൻ ഉത്തരം വ്യക്തമായും പറയണം യെസ് ഓർ നോ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ കൾട്ടിവേഷൻ റിസോഴ്സസ് കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇല്ലയോ ഉത്തരം പറ യെസ് ഓർ നോ യെസ് അറിയാതെ ഷിനൻ പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഷിൻ പറഞ്ഞതും മാർക്ക് ലീപ്പിങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു മിസ് ലീപ്പിംഗ് ഈ റിസോഴ്സസ് ചോദിച്ചു തന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇവർ തടങ്കിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടതും ലീപ്പിംഗ് ഷിനോട് ചോദിച്ചു മിസ് ഷിൻ നിങ്ങൾ ആളുകളെ തടങ്കിലിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഷിനിന് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോട് മറുത്ത് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂ ഷിനൻ അയാളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടേ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് ക്യൂ ഷിൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അത് കേട്ടതും ലീപ്പിംഗ് മാർക്കിനോട് ഇരിക്കാൻ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു മാർക്ക് സീറ്റിലിരുന്നതും ലീപ്പിംഗ് ഉറക്കെ എല്ലാവരോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എൻ ജി ഓസ് ആണ് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാരും ഗവൺമെന്റ് അല്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഗവൺമെന്റ് അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ജിങ്ദു മാർഷ്യൽ ആർട്സ് അസോസിയേഷൻ അതിരുകൾ കടന്നിരിക്കുന്നു നിയമാനുസരണമല്ലാതെ ആളുകളെ തടങ്കിൽ പാർപ്പിക്കുക നിയമാനുസരണമല്ലാതെ റിസോഴ്സസ് മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കുക ഇത് രണ്ടും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റർ ക്യൂഷനൻ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് സർ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യൂഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ലിപിംഗ് ക്യൂഷനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണോ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ക്യൂഷൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്തൻ ഡൈസ് അത് പങ്കുവച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലീപ്പിംഗ് മാർക്കിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ് മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാനായി എണീക്കാൻ പോയതും പൗരി മാസ്റ്റർ മാർക്കിന്റെ കയ്യിൽ ബലമായി പിടിച്ച് താഴേക്ക് ഇരുത്തി മാർക്ക് വേണ്ട വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പൗലിമാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും 
മാർക്ക് നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു മാർക്ക് ലീപ്പിങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു സാർ വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ മാർക്ക് പറഞ്ഞതും ലീപ്പിങ് എല്ലാവരോടുമായി യാത്ര പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആളുകൾ ഒന്നൊന്നായി ആ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് മാർക്ക് ഫെല്ലറും പൗലിയും മാസ്റ്ററും കൂടി പുറത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ അവരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ക്യൂഷിനും സക്ഷാൽ ഷിയാഹാങ്ങും ക്യൂഷിനൻ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് മാർക്ക് നീ വിജയിച്ചു എന്നാണ് സ്വയം ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ധാരണ അത്ര ശരിയല്ല ഏയ് ഓൾഡ് മാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും മതിയായില്ലേ ഞാൻ മിസ്റ്റർ ലീപ്പിങ്ങിനെ കണ്ടു വീണ്ടും പരാതി പറയണോ വീണ്ടും ലീപ്പിങ്ങിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ക്യൂഷന് ശരിക്കൊരു അസ്വസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്തു അയാൾ പൗലു മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പൗലു മാസ്റ്റർ ഇത് നിങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞുള്ള കളിയാണല്ലേ ഹേ ക്യൂഷന് എന്ത് ചോദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവനെ പിടിച്ചിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതല്ലേ ഇവൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ പൗലു മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതും ഷിയ ഹാങ്റെ ക്യൂഷിനെ ഒരു പരിപത്തിൽ വിളിച്ച് അവിടെ കാറിലേക്ക് കയറ്റി ആ കാറ് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു വരെയും ആ കാറിലേക്ക് തന്നെ പൗലു മാസ്റ്റർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാർ കണിയെന്ന് പറഞ്ഞതും പൗലു മാസ്റ്റർ മാർക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് മാർക്ക് നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് തന്നെയാണ് ഏയ് പൗലു മാസ്റ്റർ അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ നോക്കിയത് മാർക്ക് അതങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും മാർക്കിന്റെ സ്വഭാവം നന്നായി അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച ആളാണ് പൗലു മാസ്റ്റർ പൗലു മാസ്റ്റർ അറിയാം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാർക്ക് ഉറപ്പായും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്ന് മാർക്കിനെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് മാർക്കിനെ ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് പൗലു മാസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നത് മാർക്ക് രണ്ടാമത് ഉന്നയിക്കാൻ പോയത് എമിലി ബ്ലാക്കിന്റെ കാര്യമാണെന്നും പൗലു മാസ്റ്റർക്ക് അറിയാം അത് പക്ഷേ തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോട് ആ സദസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് പൗലു മാസ്റ്റർ മാർക്കിനെ അതിനെ അനുവദിക്കാത്തത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാത്രമുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആ കാര്യം പറയുന്നതും ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അത് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മാർക്കിനോട് കാര്യങ്ങൾ പൗലു മാസ്റ്റർ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മാർക്കിനും ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷിയ ഹാങ്ങും ക്യൂ ഷിന്നും ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ആ കോൺഫറൻസ് റൂമിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഇരുട്ടത്തോട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുട്ടിലെ ശബ്ദങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ക്യൂഷിനൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഹൈറപ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് സാധാരണ ആളുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ടതും ഷിയ ഹാങ്റെ ആ ശബ്ദത്തോടായി പറഞ്ഞു ഹൈറപ്സ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയും മാർക്കിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം ഷിയ ഹാങ്റെ അത് പറഞ്ഞതും മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീ ശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ടു ഏ ഷിയ ഹാങ് നീ ഒരു മണ്ടനാണല്ലോട ഈ സമയത്ത് മാർക്കിനെതിരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ നോട്ടുമിടുന്നതിന് ഇടയാക്കും ആ കാര്യം നിനക്കറിയാമോ ആ ലേഡി ശബ്ദം അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഷിയ ഹാങ്റേക്ക് അത്ര ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് ക്യൂഷനൻ ആ ലേഡിയോട് പറഞ്ഞു മാഡം നമ്മൾ ഗസ്മാനെ മാർക്കിനെ പിടികൂടാനായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏയ് ക്യൂഷൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഗസ്മാനെ പിൻവലിക്ക് ജിന്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരും ഇനി മാർക്കിനെ നോട്ടുവിടണ്ട മാർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം നമുക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങൾ നോക്കാമല്ലോ ജിന്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ ഇടപെടാതെ വേറെ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി മാർക്കിനെ നേരിടുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആ ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ക്യൂഷനും അതുപോലെ ഷിയാഹാങ്ങും അത് അങ്ങ് അനുവദിച്ചു ക്യൂഷനും ഷിയാഹാങ്ങനും അത് അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാനേ പറ്റും മാർക്ക് ഫെല്ലർ ഈ സമയത്ത് പൗലു മാസ്റ്ററോട് യാത്ര പറയുകയാണ് പൗലു മാസ്റ്റർ മാർക്ക് ഫെല്ലറോട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനി കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നിനക്ക് ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാർക്ക് ഫെല്ലറെ നിരന്തരമായി ജിങ്ദു മാർഷൽ അസോസിയേഷൻ വേട്ടയാടിയാൽ അത് മാർക്കിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നന്നായിട്ട് പൗരു മാസ്റ്റർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കിനെ പരസ്യമായി പൗരു മാസ്റ്റർ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ടോപ്
മാർക്കിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ മാർക്കിനെ കാക്കാനുള്ള ചുമതല പോലും സത്യത്തിൽ ജിങ്ദു മാർഷൽ ആർട്സ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ട് പൗരം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പരിപാടി അതുപോലെ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പൗരം മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്ക് ഫല പൗരം മാസ്റ്ററോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ചിൽഷയറിലേക്ക് തിരിച്ചു കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ മാർക്ക് ഫലയുടെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കമന്റിൽ ചെയ്യുക താങ്ക്